Orasi Pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Inyoman Suyatno SHMH dengan judul orasi Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Om Swastiastu Yang saya hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Budayana Ketua Sekretaris dan seluruh Anggota Senat Universitas Budayana Ketua dan Anggota Forum Guru Besar Universitas Budayana Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Sudayana, para dosen, karyawan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Sudayana, yang saya hormati pula, teman-teman sejawat dan handai tolan, sanak keluarga semua yang saya cintai, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Perkenankan saya menghaturkan angayu bagil, puji syukur kehadapan ide sang yang widiwase, Tuhan yang masa, karena atas asung kertawaran nugrahanya, kita dapat hadir berkumpul di ruang ini nih, dalam pengukuhan saya sebagai guru besar, tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sudayana, dalam bidang ilmu hukum administrasi negara. Sesuai dengan bidang ilmu yang saya tekuni, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan orasi ilmiah berjudul Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hadirin yang saya muliakan, tidak pernah terlupakan peran dan jasa yang terhormat almarhum Bapak Ide Bagus Gede Utara SH, dan almarhum Bapak Profesor Dr. Igusti Ngurah Wairecano SHMH karena tanpa peran dan jasa beliau mungkin saya tidak akan berdiri di sini pada acara seperti sekarang ini melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua guru saya almarhum Bapak Ida Bagus Gede Utara SH dan almarhum Bapak Profesor Dr. Igusti Ngurah Wairacano SHMH karena atas bimbingan beliau telah membuat saya menjadi manusia dan berdiri di sini mengikuti pengukuhan sebagai guru besar di bidang ilmu hukum administrasi negara. Semoga jasa baik tanpa pamrih beliau berdua serta seluruh pihak yang telah memberi dukungan, bantuan dan bimbingan pada saya selalu diberkati oleh Desang Yang Widuasa, Tuhan Yang Mahasa. Hadirin yang saya hormati, pemerintahan daerah adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu merupakan bagian dari hirarhi pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan dari pemerintahan daerah adalah membentuk peraturan daerah yang merupakan dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena merupakan dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka agar pemerintahan daerah terselenggara dengan baik, perda tersebut harus dibuat dengan baik. 
Hadirin yang saya banggakan, kewenangan pembentukan peraturan daerah diberikan kepada DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Walaupun sudah ada ketentuan tentang pembentukan peraturan daerah, tetapi di dalam prakteknya banyak peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah. Karena peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah kurang memberikan keadilan dan kegunaan yang diharapkan oleh masyarakat terbanyak. Seharusnya peraturan daerah dilakukan pembentukannya secara baik dan dapat memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat dalam arti bahwa pembentukan peraturan daerah seharusnya dapat memberikan keadilan bagi semua individu serta dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan atas fakta-fakta banyaknya pembatalan terhadap peraturan daerah, maka seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua penyelenggara pemerintahan di daerah untuk membentuk peraturan daerah yang baik. Sehingga, dapat menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good local government government. Secara yuridis, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diberikan kewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah. Bertolak dari tujuan pemberian kewenangan termasuk kewenangan pembentukan peraturan daerah kepada daerah, maka peraturan daerah harus dibentuk dengan baik. Peraturan daerah yang dibentuk dengan baik dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga dapat mewujudkan tujuan pemberian otonomi ke kepada daerah dalam konsep desentralisasi. Hadirin yang berbahagia, pembentukan peraturan daerah yang baik di dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tersebut dapat digambarkan sebagai suatu konsep pengendalian atau student masyarakat oleh pemerintah yang dikenal dalam hukum administrasi negara, yaitu pemerintahan diberikan kewenangan mengatur masyarakat berdasarkan atas hukum. Jika dihubungkan dengan pembentukan peraturan daerah, maka pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau mengatur masyarakat melalui pembentukan peraturan daerah. Karena peraturan daerah itu, merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengatur masyarakat, maka pembentukannya harus benar-benar dilakukan dengan baik, terutama memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan atas konsep seturan demikian, maka pembentukan peraturan daerah yang baik, partisipasif, dan demokratis adalah sejalan dengan gagasan pembentukan negara hukum Indonesia serta perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik guna mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Hadirin yang saya banggakan, pentingnya memberi akses pada masyarakat untuk berperan serta dalam pembentukan peraturan daerah merupakan upaya preventif dan responsif untuk mencegah terjadinya gugatan ketika peraturan daerah dilaksanakan. Di samping itu, pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan prosedur pembentukannya sangat menentukan efektivitas berlakunya peraturan daerah tersebut. Dalam perkembangan terbaru pada tanggal 16 Juni 2022, telah disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satu tujuan perubahannya adalah untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Pengaturan pembentukan peraturan daerah yang baik tersebut menandakan bahwa secara yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan disyaratkan harus dibentuk secara baik dan tidak sewenang-wenang karena peraturan daerah merupakan landasan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan atas uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah merupakan landasan dan pedoman di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
apabila pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan baik, maka sangat mendukung di dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengaturan kewenangan yang diberikan oleh daerah kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah, pengaturan asas-asas pembentukan peraturan daerah yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembentukan peraturan daerah berdasarkan atas asas-asas umum pemerintah yang baik, ketiganya harus dilakukan oleh pemerintah daerah secara konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat, keadilan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat di daerah. Hadirin yang saya banggakan, akhirnya melalui forum yang sangat istimewa ini, saya izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia Siki Mendikbud Ristek dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atas ditetapkannya keputusan kenaikan jabatan akademik fungsional dosen saya sebagai Profesor Guru Besar. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan pada Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Sudayana, Ketua Senat, beserta Sekretaris Senat, seluruh anggota Senat UNUD, Ketua dan anggota Forum Guru Besar UNUD, serta pimpinan lembaga di lingkung Universitas Sudayana yang saya banggakan. Terima kasih juga saya sampai kepada dekan dan wakil, para wakil dekan Fakultas Hukum UNUD, Ketua Senat, beserta Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Universitas, Fakultas Hukum Universitas Sudayana. <tuh> Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan pada para komisi promotor penguji disertasi saya dan teristimewa terima kasih pada kedua orang tua saya Almarhum Iktut Ridik dan Almarhum Lima Disuri, istri tercinta Niketut Wiyati, Esa, putri putra dan menantu tersayang, cucu-cucu tersayang, paman, kakak dan adik tercinta, kakak-kakak dan adik-adik ipar, serta ponakan-ponakan yang dengan penuh kesetiaan kesabaran melalui mendampingi kami selama ini. Secara khusus terima kasih pula saya sampaikan pada Desa Made Sutarmi BA, Imade Budi Asike, Gusti Ayudia Setiawati, Nyoman Sukandil, Profesor Dr. Nyoman Putu Budi Arte, dan Made Adi Musike yang tanpa pernah mengenal lelah siang malam memberikan dukungan semangat pada saya. Terima kasih juga pada teman-teman karibku serta seluruh Rekan-rekan Handai Taulan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat dan dukungan moral. Semoga amal dan baik budi Bapak Ibu Saudara mendapat pahala rahmat dan siang setimbal dari desang yang berdiwasa. Om Santi 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 Om.